jambo hili la bandari linaendelea kushika kasi naona mijadala inabadili mwelekeo vituko vinaongezeka na vihoja vinachomekwa lakini nadhani tuseme hivi sidhani kama kuna propaganda ya aina yoyote au nguvu au ushawishi wa aina yoyote unaweza kubadili jambo hili likaonekana ni chanya wanaohusika nadhani wajipange upya wawaze upya na wasome mioyo ya watanzania inawaza nini na ningeshauri watawala wasifikiri kwamba watanzania ni wajinga sana wafikiri upya tutaendelea kushauriana kuhusu jambo hili leo nimeona nijielekeze katika kitu hiki kinaitwa bunge kwa kifupi tu ukiniuliza baada ya kuona hiki kilichotokea juzi nitakwambia hatuna wabunge na kwa sababu hatuna wabunge hatuna bunge hicho kilichopo kinaweza kupewa jina lolote lile watakalo lakini kwa maana halisi ya bunge kwa kweli wamethibitisha kwamba hatuna bunge yeyote anayetaka kusema tuna bunge tabidi ajipange vizuri kutushawishi sisi ambao sasa tumeshawishika vinginevyo pili hicho kitu kinachoitwa bunge kwa sababu kina uhalali wa kisheria na kweli kinaitwa bunge kimechora taswira ya ajabu sana kwa dunia nzima kuhusu nchi yetu na vyombo vyetu tunavyotumia kufanya uamuzi katika mambo ya msingi yani hiki walichokifanya juzi kwa kuridhia mkataba huu na kwa staili waliyotumia hoja walizojenga vituko walivyofanya dunia inatucheka kwamba kama hawa ndio wawakilishi wa wananchi je wananchi wenyewe wakoje tunachekwa watu mia tatu wamegeuza taifa letu kichekesho tatu dhana ya uzalendo imeuawa imechafuliwa imedhalilishwa uzalendo hujitokeza katika mambo kama haya uzalendo huvuka mipaka ya urafiki huvuka mipaka ya itikadi uzalendo huvuka mipaka ya rushwa ukiangalia haya yanayotendeka halafu watu hawa wa Dodoma wakakwambia ni wazalendo kwa staili tuliona wanafanya basi uzalendo umepata jina jingine lakini si ule tunaofahamu na ni kwa sababu gani ya watu hawa walio Dodoma hao wa bunge wa Dodoma hilo bunge la Dodoma limechafua dhana ya uzalendo nne tofauti na jinsi tunavyofahamu kuhusu bunge na kazi zake na wajibu wake la kwetu limejigeuza idara ya serikali na chombo cha chama tawala na kwa kufanya hivyo haliwezi tena kuisimamia serikali na kama haliwezi kuisimamia serikali mwananchi anawakilishwa vipi katika chombo hicho tano Bunge letu haliogopi hata kusema uongo ambao linafahamu tu kwamba kila mtu anajua ni uongo. Wamefanya mambo mengi sana, wamesema mengi sana ya uongo. Lakini ngoja nikwambie jambo moja la wazi kabisa ambalo ni dogo lakini lina kishindo. Wanasema kura za kuridhia mkataba huo wa bandari. Bungeni 
eti ni asilimia moja. Na wakati wanasema hivyo yupo mbunge mmoja alisema wazi taifa zima likasikia kwamba yeye atapiga kura ya hapana. Mheshimiwa Spika, hofu kubwa iliyopo. Kwanza kuna mikataba ya hovyo mingi kama taifa ambayo tumewahi kuingia huko nyuma. Mingi sana. Kwa hiyo unapokuja mkataba mwingine mkubwa kama huu, lazima hofu iwepo Mheshimiwa Spika. Sasa na wewe utatoka hapa ndani ukiwa na hofu na wakati kura utapiga wewe hapa ndani. Karibu Mheshimiwa <laughs> Hiyo mia moja inatoka wapi? Si bora hata ongesema 99.999999. Hiyo mia moja inapatikana wapi? Sasa katika mazingira haya hata siku nyingine mkisema jambo la kweli wananchi wakakataa, wakatia shaka, wakahoji, wakapouza. Mtakasirika sita kwa hiki kinachoendelea na hiki kilichofanyika Dodoma bunge limethibitisha uhalifu wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2020 shabaha yake ilikuwa hii shabaha yao ilikuwa hii kwamba tuwe na kitu ambacho tumekingoa meno ambacho hakita muma yeyote hakitafanya kazi yake isipokuwa tutengeneze bunge kibogoyo ambalo kazi yake ni kusifia, kutukuza na kushangilia mambo ya serikali, mambo ya rais na mambo ya chama cha mapinduzi. Ndio hilo bunge walilodhamiria kuunda mwaka 2020 na, na ndio sababu waliharibu uchaguzi. Kwa hiyo tunachokiona leo ni matunda wanayovuna kwa uhalifu waliofanya Oktoba 2020. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu nafahamu kazi ya bunge. Kazi ya bunge kimsingi ni moja, lakini inagawanywa katika vi, vifungu vifungu katika maeneo. Kazi kuu ya bunge ni kutunga sheria. Na hiki walichokifanya juzi ni sheria wametunga ya kimataifa. Kazi ya bunge ni kujadili sera za kitaifa kwa ajili ya umma. Bajeti kuhoji au kuchunguza miswada ya serikali na kutoa mapendekezo kwa ajili ya matokeo bora zaidi. Kazi ya bunge ni kusimamia serikali yote hayo kwa ajili ya maslahi ya umma kwa hiki kilichotokea juzi maslahi ya umma hayana nafasi maslahi ya serikali na CCM yamelindwa tuna bunge hapo nadhani sasa ifike mahali wakati tunaendelea kujadili mabadiliko ya katiba wakati tunapigania katiba mpya hebu tuanze kufikiri tunahitaji wabunge wa aina gani na nani sasa tubadili vigezo vya wabunge hili la kila anayejua kusoma na kuandika anaweza kwenda bungeni limepitwa na muda hili la kila mtu anayejisikia kuwa mbunge na kulipuka kutoka popote napotaka anaenda kutia nia na kugombea nadhani lichunguzwe Tufike mahali sasa kila anayetamani kuwa mbunge kabla hata hajagombea tuanze kuchunguza ametokea wapi ni mtu wa aina gani anakashifa za namna gani amewahi kupitia misuko suku ya aina gani na ilileta nini matokeo yake yalikuwa nini ili muongezea nini ili mpunguzia nini haiba yake ni ipi tabia yake ni ipi akiwa peke yake na akiwa na wengi. Tumchunguze mtu huyo. Tufanye kile kitu wengine wanaita lifestyle audit. Tukague maisha binafsi ya mtu huyu katika masuala yanayohusu wengine. Kwamba linapokuja suala la jamii anamoishi. Huyu ni mtu aina gani? 
inawezekana ni tatizo la kifamilia lakini pia inawezekana ni tatizo la mazoea na makuzi yake nje ya familia inawezekana ni mfanya biashara ni mwaminifu kiasi gani katika biashara anazofanya inawezekana ni mfanya kazi tu katika serikali au katika kampuni ni mwaminifu kiasi gani huko anakofanya kazi tuchunguze tabia za wabunge wetu kabla hawajagombea inawezekana ikatusaidia kupata wabunge wanaofanana na kazi yao na tusiishie tu kuangalia elimu ni kweli elimu ni nzuri lakini elimu tu ya makaratasi haisaidii wapo madaktari bungeni wako maprofesa bungeni wamefanya ujinga huu tunaozungumzia wamepiga kura ya ndio kwa kitu ambacho wenyewe wanajua ni cha kijinga ndio maana nasema background check and lifestyle audit itusaidie kupata wabunge wanaofanana na ubunge wapo pia wanaofikiri kwamba ubunge sasa umefanywa ni, ni chaka la kila mtu ubunge kwa sasa hivi umegeuzwa kama mahali pa kwenda kuzoa mafao manono kwa hiyo watu wengine wako tayari kuwekeza kwa nguvu nyingi wakijua wakipata ubunge watavuna zaidi kwa hiyo wapo wanaopendekeza kwamba tufanye mawili au moja kati ya haya ama tupunguze kipato cha mbunge arudi katika kiwango cha kawaida cha mfanyakazi wa serikali ili anayekwenda bungeni na aliyebaki serikalini wana kipato kinafanana kinalingana aende kule mtu ambaye ana wito wa kwenda kutumikia watu analipwa kama wengine wanavyolipwa kwa sababu kama mbunge analipwa maslahi manono hivi na bado anapitisha vitu vya hovyo hovyo namna hii sasa tunamlipa pesa zote kwa ajili gani na hilo linachangia watu wengine kuacha kazi zao wanazoziweza zaidi kukimbilia ubunge kwa ajili ya kipato au tufanye la pili tuhakikishe kwamba tunathamini taaluma za watu tunathamini utumishi wa watu kwa kiwango ambacho tunawalipa sawa na tunavyomlipa mbunge mshahara na marupurupu ili watu wasikimbilie bungeni kwa ajili tu ya kipato na mafao ni mawazo bado yanajadilika yanaweza kutusaidia kupunguza hizi kero tunazoziona Dodoma yanaweza kutusaidia kupata wawakilishi wazuri zaidi yanaweza kutusaidia kuchuja nani apite kwenye chekecheo la kugombea ubunge kwamba hata akikosa atabaki ni raia mwadilifu akipata tunakuwa na mbunge mwadilifu tunafahamu miongoni mwao watakwema wa bunge wa hovyo hovyo lakini hawatakuwa kama hawa wa asilimia moja tunaoambiwa wabunge wa chama cha mapinduzi wamefanya jambo la saba ambalo sikulitaja awali wamedhalilisha chama chao na wamekitangaza kwa umma kwamba ni chama kisichojali maslahi ya Watanzania Mheshimiwa Aida mimi nakusikiliza ili hofu ile ya Watanzania natamani kwa sababu mwishoni kanuni zetu ile ya moja inatupa nafasi kama bunge kupitisha mkataba huu kupitisha baadhi ya vifungu au kukataa kabisa sisi kama bunge tunaruhusiwa vyote vitatu walikuwa na fursa ya kudhibiti au kuzuia jambo hili walipewa nafasi hawakuitumia walikuwa na fursa ya kuwa mashujaa wa taifa wakaamua kuwa kichekesho cha taifa wewe unasemaje 